Welcome to the Good Life. Presented by Osborne Ministries International. Now, here's Dr. LaDonna C. Osborne with today's uplifting message. to the good life. Bienvenue à la vie comblée. The good life that God has for you. La vie comblée que Dieu a prévu pour vous. The life of blessing. C'est une vie de bénédiction. It is a life of peace. C'est une vie de paix. It is a life of purpose. C'est une vie remplie de it sens. It is a life of health. C'est une vie de bonne santé. A life of joy. Une vie de joie. A life that includes peace with God. Une vie qui comprend la paix avec Dieu. And this life only comes to us through Jesus Christ. Et cette vie ne vous, nous arrive qu'à travers Jésus-Christ. I want to talk to you today about Jesus. Je veux vous parler aujourd'hui de Jésus. Jesus is alive. Jésus est vivant. He was dead, but he's alive. Il était mort, mais il est vivant. He died on the cross for the sins of the world. Il est mort à la croix pour les péchés du monde. He was in the grave for three days. Il est resté dans la tombe pendant trois jours. And then he rose from the dead according to the scripture. Ensuite, il est ressuscité des morts selon les Écritures. Now, this fact is what makes Christianity different than every other religion. Vous voyez, c'est ce fait qui rend le christianisme différent des autres religions. From the very beginning, God desired to be one with humanity. Dès le commencement, Dieu a désiré être un avec l'humanité. Sin entered. Et le péché est entré. When sin entered, there was a separation between God and people. Quand le péché fit son entrée, il y eut une séparation entre Dieu et les humains. But even when Adam and Eve turned away from God, et même au moment où Adam s'est détourné de Dieu, God was determined to provide rescue for them. Dieu était déterminé à lui apporter un secours. And so he came to earth himself in the person of Jesus Christ. C'est pourquoi il est venu lui-même dans la personne de Jésus-Christ. My friends, This is a simple story, but it is so important to you. Mes amis, c'est une histoire simple, mais qui est très importante pour vous. What God wanted was interrupted. Ce que Dieu voulait a été interrompu. God pressed through. Mais Dieu est allé de l'avant. He came on our ground, on this earth, as the Savior. Il est venu vers nous sur notre terre he, comme notre sauveur. He died on the cross for, Il est mort the, for the sins of the world. À la croix pour les péchés du monde. But he rose from the dead. Mais il est ressuscité des morts. You see, if he had not risen from the dead, Vous voyez, s'il n'était pas ressuscité des morts, how would we know that his sacrifice was effective for us? Comment saurions-nous que son sacrifice serait efficace pour nous? His resurrection changes everything. C'est sa résurrection qui change tout. We do not follow an empty religion. Nous ne suivons pas une religion vide. We do not follow a dead prophet. Nous ne suivons pas un prophète mort. We do not follow powerless ideologies. Nous ne suivons pas des idéologies impuissantes. We follow the resurrected Jesus Christ. Nous suivons nous un ré- Jésus-Christ ressuscité. In him is life. En lui se trouve la vie. And his life is what lights up our world. Et sa vie est la lumière de notre monde. Read with me Mar- Matthew chapter 28. Lisez avec moi Matthieu chapitre 28. This is a story in the Bible about the resurrection of Jesus. Voici une autre histoire dans la Bible au sujet de la résurrection de Jésus. He came out of the grave on a particular day. Il est ressuscité des morts un 
un jour précis. When people were going about their ordinary lives. Un jour les gens vaquaient à leurs activités du jour. But from this day, nothing has been ordinary. Mais depuis ce jour, rien n'est plus resté ordinaire. The Bible says at verse 1. La Bible dit au verset 1. After the Sabbath, at the dawn of the first day of the week. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Mary Magdalene and the other Mary went to the tomb. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au sépulcre. But there was a violent earthquake. Mais il y eut un grand tremblement de terre. For an angel of the Lord came down from heaven. Car un ange du Seigneur descendit du ciel. And rolled back the stone that was in front of the tomb. Vint rouler la pierre qui était sur le tombeau. And he sat on the stone. Et s'assit dessus. And his appearance was like lightning. Et son apparence était comme l'éclair. And his clothing was white as snow. Et son vêtement blanc comme la neige. And the guards who were guarding the tomb were so afraid. Et les gardes qui tremblaient de peur, eux qui gardaient le tombeau. They became as dead men. Ils furent comme morts. But the angel said to the women, Mais l'ange dit aux femmes, Do not be afraid. N'ayez pas peur. I know that you're looking for Jesus, Je sais que vous êtes à la recherche de Jésus. The one who was crucified, celui qui était crucifié. He is not here. Il n'est pas ici. He is risen. Il est ressuscité. Just as he said. Tout comme il avait dit. So come and see the place where he lay. Donc venez voir là où on l'avait mis. And then go quickly and tell his disciples that he's risen from the dead. Et allez rapidement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. He's going ahead of you into Galilee. Et qu'il vous précède en Galilée. And there you'll see him. Et là vous le verrez. And so the women hurried away from the tomb. Et si les femmes se précipitaient loin du tombeau. They were afraid and yet they were full of joy. Elles avaient peur mais remplie de joie. And they ran to tell the disciples. Et elle courut en informer les disciples. Hallelujah. Hallelujah. Now there's a similar story in John chapter 20. Il y a une histoire pareille dans Jean chapitre 20. Oh, I love this. Oh, j'aime tellement it's, ceci. It's John's version of the resurrection day. C'est la version de Jean de la résurrection de Jésus. So on the first day of the week, the women came. Le premier jour de la semaine, les femmes vinrent. And then at verse 11, Et ensuite au verset 11, Mary stood outside the tomb, Marie se tenait dehors près du sépulcre and she was weeping. et pleurait. And she looked inside the tomb as she was weeping. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. And she saw two angels inside. Et elle vit deux anges à l'intérieur. And they said to her, woman, why are you weeping? Et ils lui dirent, mais femme, pourquoi pleures-tu? And she says, because They've taken away my Lord and I don't know where they placed him. Et dit mais parce que ils ont enlevé mon sauveur et je ne sais pas là où ils l'ont mis. And as soon as she said this, et dès qu'elle dit cela, she turned around and she saw Jesus. Elle se retourna, elle vit Jésus. But she didn't know it was him. Mais elle ne savait pas que c'était lui. She thought he was dead. Elle pensait qu'il était mort. And Jesus said to her, Et Jésus lui dit, Listen to me, écoute-moi, Woman, why are you weeping? Femme, pourquoi pleures-tu? Who are you seeking? Qui cherches-tu? And she thought he was the gardener, so she answered him. Elle pensait que c'était le jardinier et lui répondit. Oh, sir, if you've carried him away, just tell me where he is and I'll take him. Oh, monsieur, si c'est vous qui l'avez ôté d'ici, dites-moi où vous l'avez mis et j'irai le voir. And Jesus said, Mary. Et Jésus dit, Marie. And she recognized his voice. Et elle reconnut sa voix. And the scripture says she turned and said, Oh, Rabboni. Et l'écriture dit qu'elle se retourna et dit, Oh, Rabboni. Jesus said to her, Et Jésus lui dit, Don't cling to me. Oh, ne t'attache pas à I've moi. Not yet ascended to my father, Je ne suis pas encore monté vers mon père. But go and tell my brothers and sisters, mais va raconter à mes frères et sœurs tell them that I'm ascending to the father, que je m'en vais vers le Père. He's my father and your father. Il est mon Père et il est votre Père. That's what Jesus said. C'est ce que Jésus a dit. He's my God and your God. Il est mon Dieu et il est votre Dieu. So Mary then ran and told the disciples what she had seen 
and what Jesus had said to her. Alors Marie accou Marie accourut vers les autres disciples pour leur dire ce qu'elle avait vu et ce que Jésus lui avait raconté. I love this story because Mary reacted the way we would react. J'aime cette histoire parce que Marie a réagi comme nous le ferions nous. She was grieving. Elle était remplie de chagrin. She was weeping. Elle pleurait de tristesse. She felt lost. Elle s'est sentie perdue. It seemed as though her world had come to an end. Oh, c'est comme si son monde était arrivé à sa fin. But my friends, when Jesus came out of the tomb, oh, mes amis, quand Jésus est revenu de la tombe, that was the end of the old epoch and the beginning of a new day. C'était la fin de la vieille époque et le commencement d'un jour nouveau. Everything has changed because Jesus is alive. Tout a changé parce parce que Jésus est vivant. It's his resurrection that guarantees our salvation. C'est sa résurrection qui garantit notre salut. A dead savior cannot save us. Un, sav un sauveur mort ne peut pas nous sauver. A dead savior cannot give us eternal life. Un sauveur mort ne peut pas nous donner la vie éternelle. The scripture says in Acts chapter 4. L'écriture nous dit dans Acte chapitre 4. That there is salvation in no other name. Qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Only through the name of Jesus can we be saved. C'est seulement au nom de Jésus que nous pouvons être sauvés. Why? Pourquoi? Because he's the only one who died for our sins. Parce qu'il est le seul à mourir pour nos péchés. And he's the only one who rose from the dead victorious. Et c'est lui qui est seul à ressusciter des morts avec une grande victoire. Listen to the words of the apostle Paul. Écoutez les paroles de l'apôtre Paul. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthiens chapitre 15. We begin at verse 1. Nous commençons par le verset 1. He says I want to remind you of the gospel that I preach to you. Dit, je vous rappelle, frère, que je vous ai annoncé, which you received and on which you've taken your stand. Que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. By this gospel, you're saved. Et par l'évangile, lequel vous avez été sauvé. If you hold firmly to the word that I preach to you. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Otherwise, you believed in vain. Autrement, vous aurez cru en vain. He said, what I received, I passed on to you. Il dit, ce que j'ai reçu, je vous l'ai transmis. And it's of the utmost importance. Et il est d'une importance capitale. Christ died for our sins according to the scripture. À savoir que Christ est mort pour nos péchés selon l'écriture. He was buried. Il fut enseveli. He was raised on the third day according to the scripture. Et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les écritures. He appeared to Peter. Et qu'il est apparu à Pierre. Then he appeared to the twelve. Et puis aux douze. And then he appeared to more than five hundred. Ensuite il est apparu à plus de cinq cents personnes. Then he appeared to James. Et ensuite il est apparu à Jacques. And all the apostles. Et à tous les apôtres. And finally he appeared to me. Et finalement il m'est apparu à moi. Verse 14. Verse 14. If Christ has not been raised, et si Christ n'est pas ressuscité, then our preaching is useless. Notre prédication est donc vaine. And so is your faith. Et votre foi aussi est vaine. If Christ has not been raised, et si Christ n'est pas ressuscité, your faith is futile. Votre foi est futile. If Christ has not been raised. Si Christ n'est pas ressuscité. You are still in your sins. Vous êtes encore dans vos péchés. But mais Christ is risen from the dead. Christ est ressuscité des morts. He is the first fruits of all those who sleep. Il est les prémices de tous ceux qui dorment. For since death came through one man, car puisque la mort est venue par un seul homme, the resurrection of the dead comes also through a man. La résurrection des morts est venue aussi par un homme. In Adam, all die. En Adam, tous sont morts. But in Christ, all are made alive. Mais en Christ, tous sont ramenés à la vie. Hallelujah. Hallelujah. This is the truth. Ça, 
c'est la vérité. Jesus is alive. Jésus est vivant. And he has shown himself alive by many proofs. Et il s'est montré vivant par plusieurs preuves. Now what happened after his resurrection? Alors, qu'est-ce qui s'est passé après sa résurrection? Well, he met with his followers. Bien sûr, il a rencontré and ses he, disciples. He gave them instructions. Il leur a donné des instructions. Then he ascended to heaven. Ensuite, il est monté au ciel. And then he sent his spirit to fill those who believed in him. Ensuite, il a envoyé son esprit remplir ceux qui croyaient and en lui. Through the power of his spirit, they became empowered to testify of him. Et à travers la puissance de son esprit, il fut rendu capable de témoigner de lui. In, we read about this in Acts chapter 1 and 2. Nous lisons cela dans Actes chapitre 1 et 2. So in chapter 2 they're filled with the Holy Spirit. Dans le chapitre 2, il fut rempli du Saint-Esprit. And then in Acts chapter 3, Et dans Acte, chapitre 3, what happens? <laughs> it says that Peter and John went to the temple to pray. Il est dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple pour prier. And there was a certain man who was crippled who came there to beg. Et qu'il y avait un homme boiteux qui est venu, qui est venu mendier son père. And he came every day. Et là, il venait chaque jour. Well, he saw Peter and John coming. Alors, il vit venir Pierre et Jean. And He hoped they would give him an offering. Et il espéra qu'il leur, eux, lui donnerait quelque chose. But what did Peter do? Mais que fit Pierre? He said to the man. Il dit à l'homme. He says, look at us. Il dit, regarde-nous. And I'm sure that poor beggar was excited. Oh, I'm going to get a good gift. Je suis sûr que ce pauvre mendiant était ravi. Allez, dit que, oh, je vais avoir quelque chose. But then Peter said, we don't have any silver or gold. Nous n'avons ni or ni argent. But what we have, Mais ce que nous we avons, give to you. Nous te le donnons. In the name of Jesus Christ, Au nom de Jésus Christ, Peter took the man by the hand. Pierre saisit l'homme par la main. He said, "In the name of Jesus." Et dit au nom de Jésus. Get up. Lève-toi. And immediately the man was healed. Et immédiatement l'homme fut guéri. He began jumping and praising Il God. Il commença à sauter à louer Dieu. The miracles that Jesus did were continuing through Peter and John. Ainsi les miracles que Jésus a accomplis on continue à travers Pierre et Jean. Well, what happened? Que s'est-il passé? Well, the people came running. Les gens ont accouru en masse. They thought that God was in this place. Les gens se sont dit, Dieu est ici. And they began elevating Peter and John as someone special. Et ont commencé à élever Pierre et Jean comme des gens spéciaux. But Peter stood up to preach. Mais Pierre se tint debout pour prêcher. And he says, don't think that we're special because this man was healed. Et dit, ne pensez pas que nous sommes spéciaux à cause de cet homme he qui a été guéri. He was healed in the name of Jesus Christ. Il a été guéri à cause du nom de Jésus Christ. Who is alive. Lui qui est vivant. Therefore he does the same things today that he always did. Et c'est pourquoi il fait encore aujourd'hui les choses qu'il avait toujours faites. And as Peter preached about Jesus, et ensuite Pierre a prêché au sujet de Jésus, the people listened and les gens believed. ont écouté et ont cru. Why? Pourquoi? Because they saw the proof of the resurrected Christ. Parce qu'ils ont vu la preuve de Christ ressuscité. You cannot pray in the name of a dead prophet and see any miracles. Vous pouvez pas prier au nom d'un prophète mort et voir des miracles s'accomplir. Only Jesus Christ is the resurrected Son of God. Seul Jésus Christ est le Fils ressuscité de Dieu. Hallelujah. Amen. Now. We see the power of the resurrected Christ every day. Et ensuite, nous voyons la puissance de Christ ressuscité chaque jour. Our entire ministry is based on this fact. Notre ministère tout entier est basé sur ce fait. Jesus is alive. Que Jésus est vivant. That is our message to the world. Voilà notre message pour le monde. That's the message that comes to you today. Et c'est le message qui vient vers vous aujourd'hui. Jesus is not dead. Jésus n'est pas mort. He is not still hanging on a cross. Il n'est pas toujours pendu à He la croix. Is alive. Il est vivant. He is victorious. Il est victorieux. He has all 
power. Il a tout pouvoir. He has conquered the works of the enemy. Il a vaincu les œuvres de l'ennemi. He has satisfied the demands of justice. Il a satisfait les exigences de la justice. His sacrifice has removed our sin. Son sacrifice a enlevé nos péchés. And his resurrection life gives us eternal life. Et sa vie de résurrection nous donne la vie éternelle. We were ministering in Thailand. Nous étions en Thaïlande à prêcher l'évangile. Thailand is a completely Buddhist country. C'est un pays qui est complètement bouddhiste. They know nothing of Jesus. Les Thaïlandais ne connaissent rien They à Jésus. They know nothing of the God of love who comes to earth. Ils ne savent rien du Dieu d'amour qui vient vers nous. But during the preaching of the gospel, Mais pendant la prédication de l'évangile, 100 people on one night had visions of the resurrected Jesus. 100 personnes au cours de la même soirée ont reçu une vision de Jésus-Christ. They saw him alive. Ils l'ont vu vivant. And they came to tell the multitude, we saw Jesus, he was right there. Et ils sont venus dire à la multitude de personnes réunies, nous avons vu Jésus, il est ici. My father has seen a vision of Jesus alive. Mon père a eu une vision de Jésus, il est vivant. My mother has seen a vision of Jesus alive. Ma mère a une vision de Jésus vivant. I have seen Jesus alive. Moi aussi j'ai vu Jésus vivant. We have heard the testimonies of many who have seen him alive. Nous avons eu le témoin de plusieurs qui l'ont vu vivant. My friends, you can see Jesus. Mes amis, vous pouvez voir Jésus. He's alive. Il est vivant. You don't have to see him in a vision. Vous n'êtes pas tenu de le voir dans une vision. You may see him in a dream. Vous pouvez le voir dans un rêve. You can see him in his word. Vous pouvez le voir dans sa parole. As you read Matthew, Mark, Luke and John. En lisant Matthieu, Marc, Luc et Jean, you will see Jesus alive. Vous verrez Jésus vivant. You will hear his words of instruction. Vous entendrez ses paroles et ses instructions. You will feel his love. Vous ressentirez son amour. You will understand his heart. Et vous comprendrez son cœur. You will know him. Vous le connaîtrez. And you will know him alive. Et vous le connaîtrez comme Hallelujah. étant vivant. You see Jesus in his actions. Vous verrez Jésus dans ses actions. I've seen so many miracles. J'ai vu beaucoup de miracles. Not miracles that we have done. Pas des miracles que nous aurions accomplis. Miracles done by the power of Jesus. Mais des miracles accomplis par la puissance de Jésus. When I see a blind eye open. Quand je vois un aveugle recouvrir la vue. I'm seeing Jesus alive. Je vois Jésus vivant. When I see a crippled baby get up and walk. Quand je vois un bébé boiteux se lever marcher. I'm seeing Jesus alive. J'ai vu Jésus vivant. When I see a man or a woman transformed from evil to good. Lorsque je vois un homme, une femme transformée de la personne méchante à une personne de bien. I see Jesus alive. J'ai vu Jésus vivant. Do you understand what I'm saying? Comprenez-vous ce que je dis? Because Jesus is alive, everything has changed. Parce que Jésus est vivant, tout a changé. And no ordinary religious life is good enough for the follower of the resurrected Jesus. Et aucune vie religieuse ordinaire n'est assez bonne pour un disciple, quelqu'un qui suit Jésus. You see Jesus alive in his faithfulness. Oh, vous verrez Jésus vivant dans sa fidélité. He will never leave you, he will never forsake you. Il ne vous abandonnera jamais, il ne vous quittera jamais. I have served him many, many years and he has always been faithful. Je l'ai servi pendant beaucoup d'années et il est toujours resté fidèle. Jesus said in John 11, Jésus a dit dans Jean 11, verse 25, verset 25, he said, I am the resurrection and the life. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Who Whoever believes on me, croit en moi, even though they die, they will live. Même s'ils meurent, 
Il vivra. Hallelujah. Gloire à Dieu. In John chapter 14. Dans Jean chapitre 14. And verse 19. Verset 19. Listen to this. Écoutez ceci. This concerns your eternal salvation. Ceci a rapport à votre salut éternel. Jesus says because I live. Jésus a dit parce que je vis. You shall live also. Vous vivrez aussi. Believe in his life. Croyez en sa vie. Believe in his resurrection. Croyez en sa résurrection. Believe in that miracle. Croyez en ce miracle. Believe that he offers to you eternal life. Croyez qu'il vous offre la vie éternelle. A Muslim beggar came to our festival in Nigeria. Un musulman mendiant est venu à notre festival au Nigeria. He was a devout Muslim. C'était un musulman pieux. He was not interested in Christianity. Le christianisme ne l'intéressait pas. He didn't believe in Jesus. Il croyait pas en Jésus. He crawled on the ground. Il rampait sur le sol. He was persuaded to come to our festival. Mais il a été persuadé à venir à notre festival. And he stayed way at the back. Mais il est resté loin derrière. Now, during the prayer for the sick, Au cours de la prière des malades, he said he felt a man on either side picking him up. Il dit qu'il a senti un homme de chaque côté le soulever. But when he looked, mais lorsqu'il regardait autour, no il n'y avait personne. He was standing on his legs. Et il se tenait debout sur sa jambe. Now it happened that on that day we were preaching about the resurrection of Jesus. Il arrivait que ce jour-là nous prêchions au sujet de la résurrection de Jésus-Christ. When that beggar's legs were healed, lorsque les jambes de ce mendiant furent guéries, he began running. <laughs> il commençait à courir. He ran all the way to the platform. Il a couru vers le podium. And he stood there with big eyes. Et il s'est tenu de avec des yeux grands and, he, and he took the microphone. Et il a saisi le micro. And, and he began to talk to the people. Et a commencé à parler aux gens. He said, "It's true." Il dit, "C'est vrai." It's true. C'est vrai. Jesus is alive. Jésus est vivant. Look at me. Regardez-moi. If Jesus were not alive, si Jésus n'était pas vivant, how could I be healed? Comment je serais guéri? It's true. C'est vrai. Jesus is alive. Jésus est vivant. My friends, he preached a great message. Mes amis, il a prêché un beau message. Believe that Jesus is alive. Croyez que Jésus est vivant. Believe that he comes to you with resurrection life. Croyez qu'il vient à vous avec sa vie de résurrection. Believe that his resurrection power changes everything for you. Croyez que sa puissance de résurrection change tout dans votre vie. Only he deserves your allegiance. Lui seul mérite que vous lui fassiez allégeance. Turn from everything that is dead in your life. Détournez-vous de tout ce qui est mort dans votre vie. Turn to the resurrected Jesus. Tournez-vous vers le Jésus ressuscité. He is the one who welcomes you with power to make you new. C'est lui qui vous accueillera avec la puissance pour vous rendre neuf, nouveau. He is the one who brings to you God's good life. C'est lui qui va vous apporter la vie comblée de Dieu. God wants you to interact with him. The abundance God created is proof that he wills the good life for you. In Dr. T.L. Osborne's book, The Good Life, you will discover new courage robust health and financial prosperity. You will treasure the lessons that you learn in this book. Don't wait. Order your copy in English or French from our e-store at osborne.org. Start living the good life that God wants for you today. The Good Life is brought to you by Osborne Ministries International. You may purchase The Good Life by Dr. T.L. Osborne in English or French in our e-store at osborne.org. To discover more gospel resources in several languages, just visit our online store. Log on now at osborne.org.